Hallo, ich bin Marco und ich zeige euch heute meinen Fotorucksack. Was ist in deinem Reiserucksack? Das ist meine Fototasche, zugegebenermaßen ziemlich groß. Ich nehme die auch nicht immer mit. Normalerweise reicht eigentlich ein handelsüblicher Rucksack, der ein bisschen kleiner ist. Aber für euch heute mal die XXL-Version. Was habe ich alles Schönes drin? Allen voran das Hauptstück und das Wichtigste, die Canon EOS R6 Mark II. Ich komme von der 5D Mark III und habe mir vor sieben Monaten dieses gute Stück zugelegt. Bin damit außerordentlich zufrieden. Wie ihr schon seht, die 50 mm Festbrennweite 1.8 nativ am RF-Mount. Ähm, eigentlich das, was ich immer dabei habe, weil es immer dazu passt. Etwas, womit ich sehr gerne fotografiere. Im Moment ist hier der Adapter noch mit dran. Das Canon EF 135 F2. Wunderbares Porträtobjektiv, aber auch vielleicht die Teleaufnahmen ganz hervorragend geeignet. Ich liebe das mit Offenblende 2.0. Ich bin ein großer Freund von Offenblenden. Wenn es mal Richtung Stadt geht, als, äh, sagen wir mal, kleinen Ausflug in Richtung Architekturfotografie und dergleichen, auch gerne das bekannte Sigma 35mm f1.4. Wenn es im nativen Anschluss mal ein bisschen weiter werden soll, ebenfalls sehr kompakt, das Canon RF 24.1.8. Hier nochmal für Landschaftsaufnahmen etwas flexibler in der Brennweite, das Canon EF 16-35 bis f4, schön scharf. Und zu guter Letzt, last but not least, Das Canon EF 300mm f2.8. Das liebste Objektiv, das ich in meiner Sammlung habe. Ich habe mich damals sehr lange gemüht mit der Überlegung, mir das zuzulegen. Aber ich bin seit vier Jahren keinen Millimeter enttäuscht, mich für dieses Objektiv entschieden zu haben. Ein Bereich, den ich in der Fotografie unheimlich gerne, sagen wir mal, bearbeitet habe. Ich würde sagen, für den Zeitraum von drei, vier Jahren ungefähr. Die klassische Naturfotografie, Vögel und Tiere, dankbare Motive, die man nicht befragen muss, äh, ob man sie fotografieren darf. Und für alle Freunde unter euch, die der Makrofotografie frönen, kann ich hier an dieser Stelle empfehlen, das Pentax Papillo, grundsätzlich zum Wandern geeignet, um einfach normal Dinge in der Natur zu beobachten, aber eben auch mit der großartigen Makrofunktion um äh, Motive innerhalb der Makrofotografie vorher schon mal ein bisschen auszuchecken. Welche speziellen Techniken oder Tricks setzt du ein, um authentische und beeindruckende Reiseaufnahmen zu erzielen? Also ich bin, wie soll ich sagen, ein großer Freund der regionalen Reisen. Soll heißen, so viel verreise ich gar nicht weltweit, äh, um von dieser Art der Fotografie berichten zu können. Was ich aber sehr gerne mache, sind so Tagestouren innerhalb der Stadt, in der ich lebe, nämlich Berlin. Und da gibt es, wie jeder weiß, eine ganze Menge zu sehen. Der Ort, der mir in Berlin bisher am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich der Schlosspark Charlottenburg, in dem ich gefühlt für den Zeitraum von zwei oder drei Jahren sicherlich ungefähr so 50 bis 100 Mal im Jahr gewesen bin, immer so zwischen zwei und vier Stunden, manchmal auch länger. Ähm, habe dort die Naturfotografie für mich entdeckt und wenn es darum geht herauszufinden, welche Techniken benutze ich, eigentlich ist es, wie für viele andere auch, die Motivation und der Enthusiasmus, der dann aufkommt, wenn man in Situationen ist, die man motivisch festhalten kann und im Nachgang, sagen wir mal, die Magie der Fotos für sich entdeckt. Daraus entsteht so ein Enthusiasmus, sich der grundlegenden fotografischen Situation zu widmen. Und das mag ich sehr. Dem sich einfach hingeben, egal was man fotografiert, das würde ich sagen, ist der beste Trick, den man hat. Worauf legst du bei deinen Bildern Wert? Und wie gehst du mit den Herausforderungen um, die unterschiedliche Lichtverhältnisse an verschiedenen Orten mit sich bringen. Wert lege ich auf meine Fotos. Was ich an Fotos, die ich gemacht habe, sehr mag, ist, ich beschreibe das mal als eine Art Magie. Ich schaue mir die Fotos an und bin selbst begeistert, die Situation so eingefangen zu haben, wie ich sie durch die Linse gesehen habe. Ähm, Im Speziellen dann, wenn ich Menschen diese Fotos zeige, die vielleicht mit der Thematik, die fotografiert worden ist, gar nichts zu tun haben, aber trotzdem in ihren Augen bei Betrachtung der Bilder so eine Art Glitzern entsteht. Und dann weiß ich, hat dieses Foto auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Und das ist das, worauf ich Wert lege. Sagen wir mal, in der Betrachtung die Magie von Fotos, das, was einen immer wieder vorantreibt, das, was einen ähm, weiter motiviert, äh, auch in schwierigen Lichtverhältnissen äh, oder schwierigen technischen Situationen weiter damit umzugehen. 
äh, Try and Error. Es wird immer Dinge geben, die nicht funktionieren, mit denen man nicht zufrieden ist. Bleibt man dabei äh, und wiederholt das Ganze eben mit ein bisschen mehr Erfahrung und kriegt dann bessere Ergebnisse, erfreut mich das bei der Fotografie. Lichtverhältnisse, klar, zur Mittagszeit, äh, Harte Schlagschatten ist immer nicht so schön, versuche ich dann eher die Fotografie äh, in die Bereiche zu legen, in denen es ein bisschen schattiger ist. Ansonsten, was äh, Lowlight-Situationen angeht, äh, arbeite ich unheimlich gerne einfach offenblendig und mit lichtstarken Objektiven. Welches Equipment würdest du deiner Reisetasche gerne noch hinzufügen? Also, was, wenn ich unterwegs bin, auf gar keinen Fall fehlen darf, sind ganz klassische Sachen, die unabhängig von der Fotografie enorm wichtig sind. Wasser. Ein Apfel, die gute alte Stulle und für den Nachtisch ein wenig Süßigkeiten. Aus technischer Sicht hört sich das jetzt ein bisschen so an, ähm, als wäre es ein bisschen überdosiert. Aus technischer Sicht, das hier ist für mich ein absolutes Traumobjektiv und wir brauchen gar nicht drüber reden. Die Investition hierin ist sehr verrückt für jemanden wie mich, der ambitioniert fotografiert. Aber natürlich hört das am Ende irgendwie nie auf. Es gibt tatsächlich in diesem Bereich noch ein Objektiv, das ich, naja, so als äh, Superwunsch äh, in mir äh, habe wachsen lassen. Das wäre dann in dem Falle nativ das äh, Canon RF 400 f2.8, weil es unfassbar versatil ist. Mit dem 1,4-fach-Konverter, dem 2-fach-Konverter und auch der Möglichkeit, eventuell das Ganze noch an eine Crop-Kamera zu machen, also mit APS-C-Format, kommt man da auf einen brennweiten Bereich von 400 bis 1200 mm und das in dieser Lichtstärke. Das wäre durchaus noch mal so das Traumobjektiv schlechthin, bei dem ich wüsste, dass es mich stets und ständig raustreibt, um damit irgendetwas zu machen. Wo geht deine Traumreise hin und was nimmst du mit? Mit der Traumreise, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, da ich tatsächlich nicht so ein super intensiver Globetrotter bin, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, was mir schon immer im Kopf herumschwebte, ist tatsächlich Madagaskar. Äh, entsprechend Naturaufnahmen. Äh, es gibt dort eine ganze Menge Sachen zu sehen, die es nur dort gibt äh, und an keinem anderen Platz der Welt. Es gibt sicherlich auch andere Länder, wie zum Beispiel Neuseeland, die auch hochinteressant sind. Ähm, aber grundsätzlich überhaupt loszugehen, kleinere Touren zu planen, die irgendwo im Umland von Berlin sind oder auch in Berlin selbst, ist das, was ich eigentlich mehr umsetzen wollen würde um äh, noch mehr Feuer zu fangen für die Fotografie, wie ich es ohnehin schon getan habe. Und was kommt mit? Na klar, das darf nicht fehlen mit beiden Extendern. Die 135 mm auch und vielleicht noch die 24 für entsprechende Landschaftsaufnahmen. Und alles, was man sonst noch so braucht, damit äh, ein reibungsloser technischer Ablauf gewährleistet ist. Dann danke ich dir dafür, dass du hier warst. Du würdest uns eine Anmoderation machen. Das war's von mir, Marco Fotomeier. Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Wenn ihr mögt, liked und kommentiert dieses Video gerne. Bei Fragen, bei Fragen zur Fotografie im Allgemeinen, technisch oder auch praktisch, kommt gerne bei uns im Laden vorbei. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und vielleicht bis bald bei Fotomeier.